আসসালামু আলাইকুম আজ 27 মে 2023 আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড দর্শক পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছি আমি ইমতিয়াজ আহমেদ প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন ভিসা নীতি সম্পর্কে ওয়াশিংটন ভিত্তিক উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন এটা বেশ কঠোর একটা সিদ্ধান্ত এবং এখানে একটা খুবই স্পষ্ট বার্তা দেয়া হয়েছে মার্কিন প্রশাসন এখন দেখবে নির্বাচন ঘনিয়ে এলে সেখানে কি ঘটে মিস্টার কুগেলম্যান বলছেন তার মনে হচ্ছে যে জো বাইডেন প্রশাসনের গণতন্ত্র প্রসারের এজেন্ডার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া হচ্ছে তিনি বিবিসি বাংলাকে এসব কথা বলেন তার কথায় বাইডেন প্রশাসন একটা মূল্যবোধ ভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা জোরালোভাবে প্রয়োগ করছে একই কথা বলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ডক্টর আনু আনোয়ার বাংলাদেশের দু সালের নির্বাচন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু তখন যুক্তরাষ্ট্র এরকম কোনো ভূমিকাই নেয়নি কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নীতি মূল্যবোধ ভিত্তিক ছিল না কিন্তু বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি মূল্যবোধ ভিত্তিক এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে তারা অগ্রাধিকারের তালিকায় এক নম্বরে রেখেছে ডক্টর আনোয়ার বলেছেন নতুন ভিসা নীতিকে এ প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করাটাই সবচেয়ে সঠিক হবে তার কথা হচ্ছে বাইডেন সরকার যদি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন আছে বলে মনে করত তাহলে নিশ্চয়ই ডেমোক্রেসি সামিটে ঢাকা আমন্ত্রিত হতো মাইকেল কুগেলম্যান বলছেন গত বেশ কিছুকাল ধরে আমরা দেখছি বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশের সরকারের ক্র্যাকডাউনের সমালোচনা করছে র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এখন দেখা যাচ্ছে যে কূটনৈতিক পন্থার বাইরে গিয়ে তারা প্রয়োজনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নিতে ইচ্ছুক এবং অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন গণতন্ত্র ও অধিকার নিশ্চিত করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত বলেন মাইকেল কুগেলম্যান মাইকেল কুগেলম্যান বলেন যুক্তরাষ্ট্র জানে যে বাংলাদেশে চীন অনেক প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে কিন্তু বাংলাদেশের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠতাও অনেক এবং যুক্তরাষ্ট্র সচেতন যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার আরও অনেক দেশের মতোই ভারত ও চীন উভয়ের সাথেই ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে চায় তবে যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায় এবং এটাও দেখতে চায় যেন তারা চীনের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে তার কথায় ওয়াশিংটনে আজকাল স্ট্র্যাটেজির কথা বললেই তা চীনের সাথে জটিলতার লেন্স দিয়ে দেখা হয় আমার মনে হয় অনেকেই যুক্তি দেবেন যে এ ধরনের নীতি নিলে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে কারণ তা ঢাকাকে চীনের আরও ঘনিষ্ঠ হবার দিকে ঠেলে দিতে পারে বা এমন পরিস্থিতি সুযোগ নিয়ে বেইজিং ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে সেটা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল হবে না বরং বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতিতে বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটানোর যে কথা আছে তার আলোকে একে দেখাটাই বেশি যুক্তযুক্ত মনে হয় বলেন মিস্টার কুগেলম্যান অন্য আরেকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন মাইকেল কুগেলম্যান সম্ভবত বাংলাদেশকে ওয়াশিংটন এটা বোঝাতে চাইছে যে তারা কোনো বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় দেখতে চায় এমন ধারণা ঠিক নয় কারণ বাংলাদেশে এমন একটা ধারণা অনেকের আছে যে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান সরকারের বিরোধী যেহেতু তারা এই সরকারের অনেক সমালোচনা করেছে কিন্তু এই নতুন ভিসা নীতিতে এটা পরিষ্কার যে এর আওতায় সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই লোকেরাই পড়বেন যদি তারা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ফলে এটা হয়তো যুক্তরাষ্ট্র যে একটি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিচ্ছে এ ধারণা জোরদার করার জন্যই নেওয়া হয়েছে বলেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড আসিফ নজরুল ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের নাম প্রস্তাব করেন স্ট্যাটাসটি এরকম আমি মনে করি মাঝামাঝি অবস্থা হিসেবে আমরা বিকল্প ভাবতে পারি উদাহরণস্বরূপ জাতীয় পার্টির জিএম কাদের সাহেব আছেন তিনি মন্ত্রী থাকার সময় তো যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন সুশিক্ষিত একজন মানুষ ওনার মতো মানুষ যেখানে আছেন ওনাদের মতো কাউকে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান করে আমরা একটা বিকল্প ভাবতে পারি কি না আমি একটা উদাহরণ দিলাম সরকার এবং বিরোধী দলের যদি আত্মমর্যাদা বোধ থাকে দেশপ্রেম বোধ থাকে তাহলে এরকম আরও কোনো বিকল্প আছে কি না এ সমস্ত বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এছাড়াও আসিফ নজরুল ফেসবুকে লেখেন বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পরিহাস করে আমরা অনেকে উগান্ডার নাম ব্যবহার করতাম মার্কিন ভিসা নীতি আমাদের উগান্ডার পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে এমন অবমাননাকর ভিসা নীতি আগে হয়েছে শুধু উগান্ডার নাইজেরিয়ার জন্য দেশের ভাবমূর্তি এখন ক্ষুণ্ণ করল কারা তুরস্কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত ধাপের ভোট অনুষ্ঠিত হবে রবিবার এদিনই তুর্কিরা নির্দিষ্ট করবেন যে তারা কাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চান 
এরদোয়ান কি দুই দশকের ক্ষমতার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন নাকি কেমাল কিলিজ দারুগুলো নতুন শুরু করবেন তা জানা যাবে কাল গত ১৪ মে নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে ৪৯ দশমিক পাঁচ দুই শতাংশ ভোট পেয়ে সবার আগে ছিলেন এরদোয়ান তবে সামান্যর জন্য তিনি নির্ধারিত সংখ্যক ভোট পেতে সক্ষম হননি নির্বাচনে চৌচল্লিশ দশমিক আট আট শতাংশ ভোট পেয়ে কাছাকাছি ছিলেন কেমাল কিলিশ দারুগুলো এই দুই জনের মধ্যে চূড়ান্ত ধাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে প্রথম ধাপের নির্বাচনের আগে দুই প্রার্থী যেভাবে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছিলেন চোদ্দ মের পর দ্বিতীয় ধাপের জন্য প্রায় ছয় কোটি চল্লিশ লাখ ভোটারকে আকৃষ্ট করতে তেমন কিছুই করেননি তারা এ সময় তারা বিভিন্ন বার্তা দিয়েছেন এবং স্বল্প সংখ্যক জনগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এর মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা তুর্কি ভোটাররা তাদের ভোট প্রদান করেছেন সেসব ভোট বাক্সবন্দী হয়ে নিয়ম মাফিক আঙ্কারে পৌঁছে গেছে গত বুধবার কূটনৈতিক মিশনে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে তিনটি বিমান করে ভোটগুলো তুরস্কে আনা হয়েছে বিদেশে কাস্ট করা সব ভোট এটিও কংগ্রেসিয়ামে ওভারসিজ ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন বোর্ডে পৌঁছে দেওয়া হবে রবিবার বিকেল পাঁচটায় অন্যদের সঙ্গে একযোগে ভোট গণনা করা হবে সুপ্রিম ইলেকশন কাউন্সিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে থাকা তুর্কিদের মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডে ভোট দিয়েছে ১৯ লাখের বেশি মানুষ প্রথম ধাপে এই ভোট পড়েছিল ষোলো লাখ একানব্বই হাজারের বেশি সেই তুলনায় দ্বিতীয় ধাপে বেশি ভোট পড়েছে ভোট শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে সুপ্রিম ইলেকশন কাউন্সিল বেসরকারি নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা করবে বলে আশা করা হচ্ছে তবে এই দ্বিতীয় ধাপের ভোটের আগে বিভিন্ন জরিপে বলা হয়েছে যে চূড়ান্ত ধাপে এরদোয়ানের জয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে গেছে তিনি চুয়ান্ন শতাংশ ভোট পেতে পারেন অপরদিকে কেমালের আশাও শেষ হয়ে যায়নি বলেও অনেকে মত দিয়েছেন তবে সব কিছু মিলিয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে রবিবার রাত পর্যন্ত পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফের চেয়ারম্যান ইমরান খানের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে একই সঙ্গে বিদেশে যেতে পারবেন না ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি পিটিআইয়ের সাবেক ও বর্তমান সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা ও সাবেক আইন প্রণেতা তাকে নিষেধাজ্ঞার পর সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইমরান খান এক টুইট বার্তায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন আমার নাম ইসিএলএ রাখার জন্য আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ আমার বিদেশ ভ্রমণে কোনো পরিকল্পনা নেই ইমরান খান বলেন বিদেশে আমার কোনো সম্পত্তি বা ব্যবসা নেই এমনকি দেশের বাইরে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টও নেই ছুটি কাটানোর জন্য পাকিস্তানের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে ইমরান খান বলেন যদি বা যখন আমি ছুটি কাটানোর সুযোগ পাই তখন আমি উত্তর পর্বতমালায় যাব পৃথিবীতে এটি আমার প্রিয় জায়গা বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের কয়েকটি দফতরের অনুরোধে এই নিষেধাজ্ঞার তালিকা তৈরি করেছে পাকিস্তান সরকার এর মধ্যে পুলিশ ছাড়াও কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফআইএ ও ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো এনএবি রয়েছে পুলিশ কেন্দ্রীয় সন্ত্রাস বিরোধী দফতর প্রাদেশিক দুর্নীতি বিরোধী দফতর এনএবি এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে এই তালিকার জন্য নাম পাঠানো হয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের বিশেষ সহকারী আতাউল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান ইমরান খান ও বুশরা ছাড়া পিটিআই নেতাদের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছেন আসাদ ওমার মালিকা বোখারি কাসিম সুরি আসাদ কাইসার মুরাদ সাঈদ হাম্মাদ আজহার ইয়াসমিন রশিদ ও আসলাম ইকবাল বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করলে বা তাতে সহায়তা করলে যে কোনো ব্যক্তিকে আর ভিসা নাও দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাদের ভিসা নীতির আওতায় নিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কাছে চিঠি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত তিনি চিঠিতে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য সংযুক্ত করেন শুক্রবার রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি ফেসবুক পোস্টে আপলোড করা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে আপনাদের সম্প্রতি ঘোষিত ভিসা নীতি অনুসারে যেখানে আপনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এই নীতি বাংলাদেশের একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবৃত প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করে এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি নাগরিক বা যে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা যখন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করবে তখন তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে চিঠিতে আরও বলা হয় এখানে আমি কিছু ভিডিও ফুটেজ সংযুক্ত করেছি যেখানে আপনি দেখতে পাবেন বিএনপির কিছু শীর্ষ নেতারা বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছে আমি আশা করি আপনার ভিসা নীতি বিএনপির এই নেতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে এদিকে গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বাসার বৈঠকে অংশ নেন মোহাম্মদ এ আরাফাত সহ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল ওই বৈঠকে পিটার হাসের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড সেলিম মাহমুদ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ
প্রসঙ্গত বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র বুধবার এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন জানান বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের সহায়তার জন্য নতুন এই পলিসির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে নতুন পলিসি অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করলে বা তাতে সহায়তা করলে যে কোনো ব্যক্তিকে আর ভিসা নাও দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র যাদের উপর ভিসা বিধি নিষেধ আরোপ করা হতে পারে তাদের মধ্যে বাংলাদেশের কর্মরত কিংবা সাবেক সরকারি কর্মকর্তা সরকারি বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বিচার বিভাগের কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা পরিষেবার সদস্যরা রয়েছেন দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশ ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডব্লিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর সানস্ক্রিন আপনি কেন ব্যবহার করবেন আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইনস খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপিও ফিফটি প্লাস প্লাসের মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে রেভোসান সানটেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানটেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ক লিমিটেড Stop hair loss within 3 days. 3 inches hair growth within 1 month. Grow new hair within 2 months. If you want to grow your hair, you can try it. 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 Get the original Jaffron oil. Don't forget to scan QR code of the security card. Collect today and try it. अपनार गुरुत्वपूर्ण अर्जन और क्यागुल सम्पर्क सबाई की अवगत व्यक्तिगत भावे अपनार अथवा अपनार प्रतिष्ठान सूनम और समृद्धि छड़े दीते आपनर पास रेस वेब किंग डम डिजाइन ग्राफिक्स डिजाइन मोशन ग्राफिक्स प्रफेशनल फटोग्राफी भिडियोग्राफी फेसबुक एड पेड कैम्पेन सह आनी पा नाना विध सेवा बर्तमान समय फेसबुक यूट्यूबर मत चमत्कार माध्यम विकल्प और किचु नहीं এই সব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোক্স বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সবসময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয়